హలో అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు ఒక స్పెషల్ ఆవకాయని మీకు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి అది నువ్వుల ఆవకాయి రెగ్యులర్గా నువ్వు పెసరావకాయ మెంత ఆవకాయ బెల్లం ఆవకాయ చాలా రకాల ఆవకాయలు పెట్టుకుంటూనే ఉంటారు అందులో ఒక స్పెషల్ అయినటువంటి ఈ నువ్వుల ఆవకాయని ఈరోజు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను దీనికోసం నేను ముందుగానే మామిడికాయల్ని ఇట్లా ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకుని క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఒక నేను త్రీ మీడియం సైజ్ మ్యాంగోస్ తీసుకున్నాను నాకు దాంతో ఒక ఫోర్ గ్లాస్ మామిడికాయ ముక్కలు వచ్చినాయి నేను ఏ గ్లాస్ తోటి అయితే మామిడికాయ ముక్కలు తీసుకున్నాను అదే గ్లాస్ తోటి వన్ థర్డ్ కప్ గ్లాస్ ఉండేలాగా నువ్వులు తీసుకుంటున్నాను మీరు ఎక్కువ ఇష్టపడేవాడు ఫుల్ గ్లాస్ నువ్వులు కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ నువ్వుల్ని మనం కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలండి మన దూరగా అయ్యేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవేమి మన కలర్ ఏం చేంజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం దూరగా మనకి ఫ్రై అయితే సరిపోతాయి ఇవి మనకి ఫ్రై అయిపోయినాయండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మనం పౌడర్ చేసి పెట్టుకోవాలి అలాగే ఏ గ్లాస్తో తీసుకున్నాను అదే గ్లాస్ తోటి నేను హాఫ్ గ్లాస్ ఆవాలు తీసుకుంటున్నానండి ఇందులో ఈరోజు నేను మెంతి పిండి యూస్ చేయడం లేదు మీకు నచ్చిన వాళ్ళు ఒక టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు కూడా వేసుకోవచ్చు నువ్వుల ఆవకాయకి మనం మెంతులు వేసుకోకుండా ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఈ ఆవాలని ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకుని ఇట్లా నేను పౌడర్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను అదేవిధంగా నువ్వులను కూడా మనం మిక్సీలో వేసుకుని ఇలా పౌడర్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక గిన్నె కానీ లేదంటే ఇట్లాంటి ఒక ప్లేట్ కానీ తీసుకుని దాంట్లో పొడులన్నీ కూడా మనం వేసుకోవాలి ముందుగా మనం పౌడర్ చేసుకున్న ఆవ పిండి అలాగే ఉప్పు దీనికి వన్ థర్డ్ గ్లాస్ ఉండేలాగా తీసుకోవాలండి ఎప్పుడు కూడా సాల్ట్ కారం అనేవి మనం ముందుగానే ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు ఇట్లా కొంచెం తక్కువగానే తీసుకోవాలి అన్నీ వేసిన తర్వాత మనకు కలుపుకొని కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు అదే గ్లాస్ తోటి నేను వన్ థర్డ్ గ్లాస్ ఉండేలాగా కారం తీసుకుంటున్నాను మీరు కారం తక్కువ తినేవాళ్ళు నువ్వులు మనకి ఎక్కువ టేస్ట్ ఫ్లేవర్ తెలియాలి అనుకునేవాళ్ళు కొంచెం కారం తక్కువగా తీసుకోవచ్చు ఒక హాఫ్ గ్లాస్ కారం వేసుకుంటే సరిపోతుంది నేను వన్ థర్డ్ గ్లాస్ కారం వేసుకుంటున్నాను ఇవన్నీ కూడా ఈ పొడులన్నీ కూడా బాగా కలిసేలాగా మనం కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ముందు ఫ్రై చేసి పెట్టి మిక్సీ పెట్టినటువంటి ఈ నువ్వుల పొడిని కూడా ఇందులో వేసేసుకుని మొత్తం అంతా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలండి ఎక్కడా కూడా మనకి ముద్దలనేవి నువ్వులు ఉండిపోకూడదు ఈ పొడిలో మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా చేతితో నలుపుకుంటూ ఒక పౌడర్ లాగా కలిపేసుకోవాలి ఈ విధంగా నేను కలిపేసుకున్నాను ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కట్ చేసి పెట్టినటువంటి ఈ మామిడికాయ ముక్కలన్నీ కూడా ఇందులో వేసుకుని ఈ పొడి మొత్తం ముక్కలకి పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి ఆవకాయ కలుపుకునేటప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా ముందుగా డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా ముక్కలకి బాగా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలండి ఫస్ట్ టైం మనం ఆయిల్ వేసుకోకూడదు అట్లా వేసుకున్నట్టయితే ఆవకాయ మనకి సరిగా ఈవెన్గా అన్నీ కలవండి ఇట్లా ముందుగా పొడులన్నీ కూడా ముక్కలకి బాగా పట్టిన తర్వాతే మనం ఆయిల్ అనేది వేసుకోవాలి ఇది ఆవకాయకి మనం ఇలా పట్టించుకుని ఉంచుకోవాలండి ముందుగా ఈ పొడన్నిటికి కూడా ముక్కలన్నిటికి బాగా పట్టేసింది ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా ఇందులో వెల్లుల్లిపాయ రబ్బలు వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఏ గ్లాస్ తోటి తీసుకున్నామో అదే గ్లాస్ తోటి నేను ఒక గ్లాస్ నూనె తీసుకుంటున్నానండి ఆయిల్ అనేది మనం దీంట్లో ఎక్కువ వేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఆల్రెడీ నువ్వుల్లో మనకి ఆయిల్ కంటెంట్ ఉంటుంది దానివల్ల మనకి ఒక గ్లాస్ ఆయిలే సరిపోతుంది మీకు ఎక్కువగా కావాలనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువగానే వేసుకోవచ్చు ఒక గ్లాస్ ఆయిల్ అయితే మనకి సరిపోతుంది ఈ ఆయిల్ అంతా కూడా ఇందులో కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలిపిన తర్వాత దీన్ని ఏదైనా జాడీలో కానీ ఒక డబ్బాలో కానీ ఒక త్రీ డేస్ వరకు మనం ఊరనిచ్చుకోవాలి త్రీ డేస్ తర్వాత మనకి ఈ విధంగా ఉంటుందండి దీంట్లో నేను ఏమి మళ్ళీ యాడ్ చేయలేదు నేను వేసుకున్నటువంటి సాల్ట్ అలాగే ఆయిల్ కారం అన్నీ కూడా సరిపోయినాయి నాకు మీరు మీ టేస్ట్ని బట్టి కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ వేసుకోవచ్చు చాలామందికి ఆవకాయ గ్రేవీ అంటే చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారండి అలాంటి గ్రేవీ కోరుకునే వాళ్ళకి ఈ ఆవకాయ చాలా బాగా నచ్చుతుంది చూడండి మనకి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఎంత గ్రేవీ బాగా వచ్చిందో ఇది మనకి వన్ ఇయర్ పాటు నిల్వ ఉంటుందండి ఆరు నెలల వరకు మనకి చాలా టేస్ట్ఫుల్గా ఉంటుంది అంతేనండి ఎంతో టేస్టీ అయినటువంటి నువ్వుల ఆవకాయ మనకి రెడీ అయిపోయింది నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ముందుగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి